ഈശ്വ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു നമുക്ക് കുരിശു വരച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം തമ്പുരാനെ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമ്മീൻ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കെല്ലാം സുഖമല്ലേ ഈ നല്ല ദിവസം ദാനമായി തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാം തന്ന ദൈവത്തിന് നാം നന്ദി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചു പൊളിച്ചു പൊളിച്ചടക്കി അല്ലേ ഈശോയെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും നന്മ ചെയ്ത് നല്ല മക്കളായി എല്ലാവരും ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനിയും പപ്പായേയും മമ്മിയേയും ചേട്ടനെയും ചേച്ചിയെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നല്ല മക്കളായി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരണം അങ്ങനെയാണ് ഈശോയും വളർന്നത് ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം രണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു നമുക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് ഈ ലോകം എത്ര സുന്ദരമാണെന്നാണ് വിവിധ നിറത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള പൂക്കളും ചെടികളും മൃഗങ്ങളും പഴങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് നാം പഠിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സിസ്റ്റർ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം നാം കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമുക്കായി സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ഒരാൾ മാത്രമാണ് മനോഹരമായി ലോകവും ഇതിലുള്ള എല്ലാം അവിടുന്ന് നമുക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കായി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തി ഈ പാട്ട് പഠിച്ചാലോ
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സമസ്തവും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അറിയാമോ എന്നാൽ സിസ്റ്റർ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഏഴ് ദിവസം എന്നാൽ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു ഒരിക്കൽ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഭൂമിയോ സൂര്യനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് മാത്രം വെളിച്ചമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് വെളിച്ചത്തെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു എന്ന് വയ്ക്കാം നാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യും അതുമല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി തെളിയിക്കും അതുപോലെ അന്ധകാരമായിരുന്ന ഈ ലോകത്ത് ദൈവം ആദ്യമായി വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ നാം എന്താണ് പറയുക പകൽ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോഴോ രാത്രി അങ്ങനെ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം രാത്രിയും പകലും സൃഷ്ടിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നാമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കരയും കടലും ചെടികളും മരങ്ങളും പൂക്കളും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി നാലാം ദിവസം നമുക്ക് പകൽ പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യനെയും രാത്രി വെളിച്ചം തരുന്ന ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അതായത് അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കടലിൽ വസിക്കുന്ന മീനുകളെയും ആമകളെയും മറ്റ് ജലജീവികളെയും ഒപ്പം ആകാശത്തിൽ പാറി പറക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി ആറാം ദിവസം സിംഹം പുലി കരടി പിന്നെ മുയൽ ഉറുമ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഇവയെ നോക്കി വളർത്താനും ഇവയുടെ ഭംഗി കാണാനും ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ഇനി താഴെയുള്ള ജലം മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിയട്ടെ ആ വിധാനത്തെ ഞാൻ ആകാശമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ കരയെ ഭൂമി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും ഭൂമി എല്ലാ തരം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അതുവരെ ചെയ്ത സൃഷ്ടികളിൽ ദൈവം വളരെ സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആകാശത്തിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കും അവ രാത്രിയെയും പകലിനെയും വേർതിരിക്കും ഋതുക്കൾക്ക് കാരണമാകാനും രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം പകരാനും അത് ഉപകരിക്കട്ടെ ഇനി 
ജലത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ നിറയട്ടെ പക്ഷികൾ ആകാശത്തിൽ പറക്കട്ടെ ആറാം ദിവസം ദൈവം എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അതിൽ കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ പ്രത്യുത്പാദിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർ നമ്മുടെ ചായയിലും സ്വാദൃശ്യത്തിലുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അധിപനായി നിയമിച്ചു കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ മനുഷ്യന് ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ഒരാൾ മാത്രമാണെന്ന് അതാണ് പാഠം രണ്ട് എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വിശാലമായ ആകാശം വെളിച്ചം തരുന്ന സൂര്യൻ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂനിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഭൂമി മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മരങ്ങൾ കടൽ നദികൾ സസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്കായി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദി പറയണം ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമായാൽ പോലും നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത പേജിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാം പൂവ് മരങ്ങൾ സൂര്യൻ ഫ്ലവർ ട്രീസ് ആൻഡ് സൺ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം നിറം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ പേജ് നമ്പർ പതിനാറ് ഒരു സൂത്രം കാണണോ ദൈവം നമുക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സുന്ദര മൃഗം ഈ കുത്തുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സിസ്റ്റർ ഒരു ക്ലൂ പറയാം വേഗത്തിലോടുന്ന ഒരു പാവമൃഗം ഇനി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേൾക്കുമോ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമായി ഇരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്ന യേശുവിന് എല്ലാ ദിവസവും നന്ദി ചൊല്ലിയാലോ ചില 